Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, je vous ai donné une liste de mots dont il fallait essayer de placer l'accent. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande fortement d'aller la voir. Parce que oui, aujourd'hui, euh, big spoil, on va donner les réponses. It might be true that there are six billion people in the world and counting. Like Nevertheless, what you do makes a difference. Yeah, please enjoy the show. Let's make some noise. Let's make some noise. Bon, du coup, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas vraiment d'un top 10, même si on va quand même aller du plus facile au plus compliqué, en terminant par un super facile, le mot bonus de la dernière vidéo. Child. Donc on commence avec un super facile, child, qui est accentué ben, sur sa seule et unique syllabe en fait. Et il n'y en a pas d'autre. Euh, sérieux, si vous êtes planté sur celui-là, euh, je ne peux plus rien faire pour vous là, c'est fini. Euh... Donc vu qu'il n'a qu'une seule syllabe, child est forcément accentué sur celle-ci. Et pas une autre. Allez, next. Actually. Bon là on entre dans du plus concret. Actually est un mot de trois syllabes. Mais il a un suffixe en li, qui conformément à la deuxième règle, ne change pas le placement de l'accent dans le mot. Donc l'accent finira toujours en première syllabe, conformément à la première règle de placement de l'accent dans le mot. To complete. Attention, ici il y avait un piège, mais les plus habiles d'entre vous auront remarqué le to devant complete et auront compris que c'est un verbe. On a donc affaire à un verbe de deux syllabes et un verbe de deux syllabes aura son accent placé sur sa deuxième syllabe. Excellent. Bon ici pas grand chose sinon un mot de trois syllabes. Il fallait juste éviter de se laisser piéger par le ex, qui n'est ni un vrai, ni un faux préfixe. Du coup, on se retrouve avec un mot de trois syllabes qui répond à la première règle de placement de l'accent dans le mot, et qui a donc son accent sur la première syllabe. Excellent. Incredible. Bon, ici, on passe un cran au-dessus, hein, puisque incredible a déjà un préfixe en in, qui ne sera déjà pas accentué. Regardons donc le mot sans son préfixe. Credible, lui, a un suffixe en ibo qui placera l'accent sur la syllabe qui le précède conformément à la troisième règle de placement de l'accent dans le mot. Du coup, on retrouvera l'accent en deuxième syllabe dans incredible. Agency. Si vous avez placé l'accent en première syllabe dans agency, alors là, vous avez tout bon. Par contre, si vous pensez que c'est grâce à la première règle de placement de l'accent dans le mot, alors là, vous avez tout faux. En effet, agency a une terminaison en si qui nous rappelle grâce à la quatrième règle que l'accent est placé sur l'antépénultième syllabe. Et coup de bol, l'antépénultième syllabe de ce mot-là, bah, c'est sa première syllabe. Donc du coup, on placera l'accent en première syllabe dans Agency. Discothèque. Alors là, on atteint un niveau de fourberie quand même très très fourbe. Hein, puisque si vous avez placé l'accent en dernière syllabe, en pensant à la cinquième règle, en voyant la terminaison en que, eh bien sachez que bah, c'était une exception. Ouais. ouais, non mais je vous avais dit qu'il y en avait un. Hein, je suis désolé, mais c'est traître, hein, c'est... Ouais. Du coup, Discothèque prendra un accent primaire sur sa première syllabe et secondaire sur sa dernière syllabe. <rire> Inconsequential. Là, on a du lourd. Vous n'irez pas sans remarquer qu'on a deux vrais préfixes, in et con, devant le radical sequence. Du coup, grâce à la septième règle, on sait qu'on placera un accent secondaire sur le premier des deux préfixes, in. Quant au reste, vous aurez remarqué le suffixe en io, qui, conformément à la troisième règle, place l'accent sur la syllabe qui le précède, quen. Donc, on se retrouve avec un accent secondaire sur la première syllabe et un accent primaire sur la quatrième syllabe dans Inconsequential. Conventionality. Dans ce mot, on a un faux préfixe. Un faux préfixe qui date un petit peu, certes, mais un faux préfixe quand même. Quand Lui, il ne prendra pas d'accent. Ça, c'est réglé. Mais attendez, c'est pas fini. Dans ce mot, on retrouve aussi non pas un, non pas deux, mais trois suffixes. Trois suffixes. Vous vous rendez compte non mais c'est la panique à bord, on va tous mourir Commençons par le suffixe « iti ». Grâce à la troisième règle, on sait qu'il placera l'accent sur la syllabe qui le précède, donc « o ». Ça fait déjà un accent primaire gagné pour « o ». Mais attendez, c'est pas fini Car « o » lui est un suffixe qui apparaît dans la liste des suffixes de la seconde règle. Donc il ne va pas changer le placement de l'accent dans les syllabes qui le précèdent. Ouf, c'est déjà ça Mais attendez, c'est pas fini car « in » est un suffixe qui appartient au suffixe de la troisième règle. C'est-à-dire qu'il va placer l'accent sur la syllabe qui le précède. Ici, la syllabe qui le précède, c'est « ven ». Mais vu qu'on a déjà un accent primaire sur « o », on ne peut pas en placer un nouveau sur « ven ». Du coup, « ven » va prendre un accent secondaire. 
on a donc un accent secondaire sur la deuxième syllabe et un accent primaire sur la quatrième syllabe dans conventionality. Sunglasses. Allez, on termine par un facile. Sunglasses, composé de deux mots, sun d'une syllabe et glasses de deux syllabes. On a vu dans la dernière vidéo que le premier mot avait un accent primaire. Là, il n'y a qu'une syllabe, donc c'est forcément celle-ci. Donc sun a un accent primaire. On a vu que le second mot, lui, n'avait pas plus qu'un accent secondaire. Donc du coup, glasses va être accentué sur sa première syllabe avec un accent secondaire. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration de phonétique éblouissante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, ça m'étonnerait que vous ayez regardé la vidéo jusqu'ici. Dans tous les cas, vous pouvez toujours partager ou vous abonner. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment on parle anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça, et que ça dépend de la région, de la classe sociale, et de plein d'autres trucs.